Buenas tardes, señor presidente. En primer lugar, decirle a los compañeros que están en las barras que van a contar con el apoyo de este diputado para, para su consecución. Los trabajadores necesitan actuar legalmente y no al margen de la ley y no que se les trate como delincuentes. Gente trabajadora, gente humilde, gente sencilla. También quiero... Hoy se me hizo un foro aquí en la Asamblea Legislativa que yo creí que iba a estar abarrotado de, de gente de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados, de los asesores. Parece que no hay interés. Se, llama, se, llama, se llamó estándares para el nombramiento de magistrados en una sociedad democrática. Para poder eh, desarrollar el modelo neoliberal, la gente tiene que perder, perder la credibilidad en la institucionalidad. Y el día ese día se viene tocando la Corte Suprema de Justicia. Y en tres años hemos visto desfilar por nuestros, nuestras oficinas a, un, a una gran cantidad de candidatos a magistrados y a magistrados suplentes pidiendo el apoyo político para poder ser electos como magistrados o magistrados suplentes. Pese a que la Comisión de Nombramientos hace un esfuerzo por este, darle eh, agilidad a esos nombramientos, parece que no hay interés. Parece que el sector político se ha ido apoderando poco a poco del Poder Judicial y por eso no hay interés en que la persona con un currículum bastante importante pueda accesar a un puesto de magistrado y no un pegabanderas de un partido político que normalmente ha sido de los partidos que se han servido con cuchara grande en el Poder Judicial. Hablo de Liberación Nacional y hablo del Partido Unidad Social Cristiana. He presentado, junto con los compañeros del Frente Amplio, un proyecto que se llama Ley de Bases y Garantías de la Independencia y Autonomía del Poder Judicial, de la Función Judicial preparado por el licenciado Walter Antillón y mis asesores, donde prácticamente se elimina, se separa la administración judicial de la administración del gobierno judicial, que son dos cosas completamente diferentes, porque tenemos a magistrados administrando, por ejemplo, los recursos humanos, por ejemplo, el Consejo Este Superior administrando todo lo que tenga que ver con la administración de la empresa Poder Judicial o Gobierno Judicial. También se elimina la figura del magistrado y se pasa a nombrar jueces de casación. Ahí es una gran ganancia para el Poder Judicial porque la independencia del Poder Judicial del sector político tiene que darse en este país porque si no la democracia va de pique. Y ya lo estamos viendo cómo la democracia va de pique, cómo los magistrados obedecen al sector político o al revés, el sector político obedece a, las, a los este, magistrados que se vayan nombrando en la Corte Suprema de Justicia. Se nombra un Consejo Superior de la Judicatura, nombrado por gente de la Corte Suprema de Justicia, de las universidades públicas y el Colegio de Abogados para tratar de que sea ahí en ese Consejo de la Judicatura donde se nombren los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no en esta Asamblea Legislativa. Por eso hay partidos políticos que no aflojan la Sala Tercera, porque ahí van a caer todos los delitos de corrupción. Por eso no aflojan esa Sala Tercera y tienen ahí nombrados gente que van a perpetuar la impunidad en los delitos de cuello blanco. De ahí que, compañeras y diputados, bajo el expediente 20.472, hemos presentado la reforma constitucional y esperando que las fuerzas políticas, si verdaderas y realmente quieren la independencia del Poder Judicial, podemos enriquecer este proyecto de la forma más beneficiosa para la democracia, no solo para el Poder Judicial, para la democracia de este país que está de pique en los últimos tiempos. Muchas gracias, señor presidente.